。这就是凶手布置的现场。为了节约时间，我提前让人倒了一盆水在地上。现在时间刚刚好。妙啊！这跟之前现场所有的痕迹都对上了。唐快，在集市上随处可买。狼族女使揣着唐快进了皇宫，所以蚂蚁会去找他的衣服。只是，他是如何毫无痕迹的穿过这片雪地进来的呢？这该如何解释啊？我们从头来。夜宴正欢，这位狼族女使独自离去。她用踩高跷的方式进入了东厢房。这就是雪地上没有脚印的原因。然后。他趁阿达不注意，重伤了。接下来就是布置现场。等雪覆盖地面，糖块融化，木棍失去平衡，重物砸中阿达。这也是为什么地面水渍无毒，却又有甜味的原因。去找阿达的宫女，以及前来东厢房的各位，都没有注意到雪地上的小洞。破坏现场之后再回忆，只会记得雪地上没有脚印。至于杀人动机，我想可以直接问凶手。那是不好了，殿下，狼族女人死了。你们太子到底怎么回事？将军，你且放心，我定给你个解释。初七，这可能破解。我去找他。快去。喂，喂，怎么了，小美女？谢谢你救了我。客气。不过，你武功那么高强，却只是永安城里一个普通的大夫，我才不信。那你觉得我是什么？少女杀手还是外邦刺客？我觉得你是个好人。小可爱，你不再在流血呢？草木灰，能止血的，转过去。你刚,刚和你朋友的聊天内容我都听到了，只是这起凶杀案恐怕没那么简单哦。你偷听我们讲话，别动！我又不是故意要偷听你的。我相信你，你很快就能出去的。你也够聪明，我相信你一定能破掉这个案子。你到底是什么人？我不都说了吗？一介普通的大夫。不过我也够聪明。哎，你说，要是我也能进大理寺？是不是我也能做一介神探呢？吹牛！嗯，师师傅，我你你怎么来也不提前说一声啊？凶手死了，可能是被谋杀。
这是太子给我的令牌，他说让你进宫。小美女，你难道不想知道刚才是谁想杀你的吗？你再胡说八道，小心我割了你的舌头！师傅，你让他说下去。刚才攻击小美女的那位壮汉，嘴唇发白，牙齿发黄，额头冒汗，力大无穷，且性情兴奋，指甲里有白色和黄色的粉末，这些迹象。都让我想起了《伤寒杂病论》中所记载的一味药品——五十散。五十散的主要成分是硫磺、钟乳和赤石等，但价格昂贵，且有毒性，让人上瘾，所以不多见。我判断，他应该是长期服用五十散，并且他知道壮汉使用这个丧瘾，于是将其带入狱中，让他服下，并且告诉他，杀了小美女就能一直有五十散吃。我说的对吧？蒙眼那位，狱卒，是你，你胡说八道！你的嘴唇、牙齿、指甲和他一样，而且你的袖口褪色严重，应该是长期接触五十散，被药物褪色所致。你的虎口呈白色，这应该是硫磺对皮肤的伤害吧？喂，像你这样的上瘾者，身上应该还有五十散吧？我错了，是这玩意儿让人上瘾。我我做狱卒的钱根本不够。昨天郑小萌进牢房以后，柳王爷给了百两黄金，我才，我才，我错了，我错了。带走。我错了，我错了。小萌，子时了，东宫那边事态紧急，外面有我的人。你换上衣服，赶紧进宫。嗯，小美女，我们会再见的。轻浮浪子。六王爷见过你，没有三法司和大理寺的手续，你本不该出现，所以你要装扮成六王爷认不出你的样子。